కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో అందుబాటులో ఉన్న రైళ్లను బెడ్లుగా వినియోగించుకునేందుకు సిద్ధమవుతుంది రైల్వే శాఖ ఇప్పటికే ఆ శాఖ ఆదేశాలతో అధికారులు మోడల్ కోచ్ గా సిద్ధం చేశారు ఒక్కో కోచ్ లో ఎనిమిది మంది పేషెంట్లకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కోచ్ లో అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తామంటున్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే సిపిఆర్ఓ రాకేష్ తో మా కరస్పాండెంట్ ఫేస్ టు ఫేస్ దక్షిణ మధ్య రైల్వే అన్ని విధాలుగా సంసిద్ధత వ్యక్తం చేస్తుంది ఇప్పటికే మూడవ దశలోకి ప్రవేశిస్తున్న నేపథ్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేయడం జరిగింది ఏప్రిల్ పద్నాలుగవ తేదీ వరకు కూడా అన్ని రైళ్లను రద్దు చేసినట్టు ఇప్పటికే భారత రైల్వే ప్రకటించింది అదే సమయంలో ఎవరైతే దీనికి సంబంధించిన కరోనా వైరస్ సంబంధించిన పాజిటివ్ కేసెస్ వస్తే దానికి సంబంధించిన భోగీలను కూడా సిద్ధం చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం అంతా మాట్లాడేందుకు ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే పిఆర్ఓ రాకేష్ గారు ఉన్నారు సార్ ఓవరాల్గా ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఈ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనకి ఏదైతే కోవిడ్ పాజిటివ్ కానీ లేకుంటే క్వారంటైన్ ఫెసిలిటీస్ కోసము ఆల్రెడీ మా రైల్వే మా రైల్వే మొత్తం మీద అండ్ మా జోన్లో పర్టికులర్ చూస్తే ఫస్ట్ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ మో ఆల్ డివిజనల్ హాస్పిటల్లో అండ్ జోనల్ హాస్పిటల్లో ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇది ఇస్ మోర్ దెన్ సిక్స్టీ బెడ్ కెపాసిటీస్ అది కాకుండా క్వారంటైన్ ఫెసిలిటీస్ కోసం అక్రాస్ ది జోన్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ లొకేషన్స్లో మోర్ దెన్ థౌజండ్ బెడ్ కెపాసిటీతో ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ యాజ్ పర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఏవైతే మాకు రైల్వే కోచెస్ ఉన్నాయో అవి కూడా మాడిఫై చేస్తూ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్గా మార్చడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ కోచెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ నాన్ ఏసీ కోచెస్ ఉంటాయి మాకు ఒకవేళ కోచెస్ మొత్తం పాపులేషన్ చూస్తే మాకున్న స్టాక్ అరౌండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ కోచెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో అరౌండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ కోచెస్ ఆర్ ఏసీ కోచెస్ అండ్ రెస్ట్ ఆర్ నాన్ ఏసీ కోచెస్ ఈ నాన్ ఏసీ కోచెస్లో జనరలీ ఒక స్లీపర్ బోగిలో చూస్తే మాకు ఒక నైన్ క్యాబిన్స్ ఉంటాయి ఆ నైన్ క్యాబిన్స్లో మేము ఫస్ట్ క్యాబిన్ ఏదైతే మాడిఫై చేస్తూ మొత్తం మాడిఫై చేస్తూ పారామెడికల్ స్టాఫ్ ఎవరైనా ఉంటే ట్రైన్ కోచ్లో వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండేటట్లు మాడిఫై చేయడం జరుగుతుంది అదే కాకుండా ఏవైనా స్టాక్ పెట్టుకోవాలనుకున్నా లేకుంటే ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్కి ప్రొవిజన్ ఇచ్చేటట్లు క్లాంప్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అవి కాకుండా మొత్తం కోచ్లో ఏవైతే ఎలక్ట్రికల్ సప్లై ఉండాలో ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దాట్ ఇఫ్ దర్ ఈజ్ ఎనీ వెంటిలేషన్ ఆక్సిజన్ సప్లై దీన్ని కనెక్ట్ చేయాల్సి వస్తే అది కూడా ఇవ్వడానికి అనుగుణ అందుబాటులోకి ఉంటు వస్తుంది ఇవి కాకుండా ఏవైతే కోచెస్ లోపల జనరల్లీ ఒక కోచెస్తో విత్ ఇన్ అ క్యాబిన్ ఎయిట్ ప్యాసింజర్స్ ఉంటారు అవన్నీ మాడ్యూ అలా మిడిల్ బర్త్ కంప్లీట్లీ తీసేస్తూ క్యాబిన్ విల్ బీ ఫిట్ ఫర్ నార్మలీ ఓన్లీ ఫర్ టూ పీపుల్ సో దాట్ ఇట్ ఈస్ ఐసోలేషన్ పక్కాగా ఉండేటట్లు చేస్తున్నాం అవి కాకుండా ఏవైతే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో విత్ ఇన్ ద క్యాబిన్ మనకు వచ్చేసి ఏవైతే మనకి మస్కిటో నెట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలానే అది కాకుండా ఏవైతే వేస్ట్ జనరేట్ అవుతాయో క్యాబిన్లో అదికి ప్రాపర్లీ డిస్పోజల్ కోసం త్రీ కలర్ కాంబినేషన్లో డస్ట్బిన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అవి కాకుండా ఏవైతే మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ పెట్టడానికి ఏవైతే మనకు బాటిల్ హోల్డర్స్ ఉంటాయో అవి ప్రతి ఒక్క ప్యాసింజర్కి మినిమం టూ ఉండేటట్లు ప్లాన్ చేస్తున్నాము అవి కాకుండా త్రీ పెగ్ కర్టెన్ హోల్డర్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అవి కాకుండా జనరల్లీ ఒక కోస్ట్లో మనకు చూస్తే టాయిలెట్స్ టూ ఉంటాయండి దాంట్లో ఒకటి మాడిఫై చేస్తూ ఒకటి బాతింగ్ కోసం మాడిఫై చేయడం జరుగుతుంది సో దాట్ ఎవరైనా ప్యాసింజర్స్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు దే షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ దట్ దే వుడ్ హ్యావ్ వై ఇఫ్ దే ఆర్ లొకేటెడ్ సమ్వేర్ ఎట్ ఎన్ నార్మల్ రెగ్యులర్ ప్లేస్లో సో హోల్ కోచెస్ని దానికి అనుగుణంగానే మార్చడం జరుగుతుందండి సార్ ఒక కోచ్ని ఆ విధంగా మార్చడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ఏమైనా ఖర్చు అవుతుందా ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇది మళ్ళీ ఎకనామిక్స్ వర్కౌట్ చేయాలండి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇప్పుడు మేము టు బిగిన్ విత్ యాజ్ పర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేము ఏం చేసామంటే మా క్యాష్ రిపేర్ షాప్ లాలగూడలో మేము టూ క్యాబిన్స్ మాత్రం మాడిఫై చేయడం జరిగింది దా మాడిఫై చేసి డిజైన్ ఇచ్చిన తర్వాత నా రైల్వే బోర్డ్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ఎ స్టాండర్డైజ్ స్టైజేషన్ ఆఫ్ డిజైన్ ఫీచర్స్ అకార్డింగ్లీ ఆల్ ద కోచెస్ ఫర్ ద మోర్ విల్ హ్యావ్ ఎ యూనిఫామ్ స్టాండర్డ్స్ అక్రాస్ ఇండియన్ రైల్వేస్ సార్ ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఎప్పటి నుంచి మనకి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇందాక చెప్పినట్లు ఈ రైల్వే కోచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ ఆల్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ టు బీఫ్ ఆఫ్ ద క్వారంటైన్ అండ్ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇన్ జనరల్ సో హాస్ టు అసిస్ట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ దానికి అనుగుణంగా ఇందాక చెప్పినట్లు మాకు ఏవైతే క్వారంటైన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి ఇంకా ఫుల్అప్ కాలేదండి బట్ ఎ సైడ్ బై సైడ్ వీఆర్ ట్రైన్
ఈ రైల్వే కోచెస్ ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తారు అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రోటోకాల్స్ ఫర్ యాక్చువల్ మెయింటెనెన్స్ వర్కింగ్ అనేది ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ లేటర్ డీటెయిల్స్ ముందు ముందు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ ఎస్ ఇట్ డస్ హ్యావ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆ మూవింగ్ టు వాట్ ఎవర్ ప్లేస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ మొత్తంగా అయితే రైల్వే శాఖ కూడా తన పూర్తి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించిన లోపల కోచెస్ ఏవైతే ఏర్పాటు చేస్తారో వాటికి సంబంధించిన క్వారంటైన్ పేషెంట్స్ సంబంధించి మొత్తం పాజిటివ్ కేసెస్ అయినా సరే దానికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగినట్టు కూడా రాకేష్ గారు చెప్ప చెప్పడం జరుగుతుంది అదే సమయంలో ఇక్కడ ఉన్న ఒకే ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఏదైతే మారుమూల ప్రాంతాల్లో వసతులు ఉండవో అలాంటి ప్రాంతాలకి రైళ్ల ద్వారా కూడా అక్కడ వరకు వెళ్ళి పేషెంట్లను అక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉండడం అనేది ఈ రైల్ సంబంధించిన ప్రత్యేకతగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు విడియో జర్నలిస్ట్ శ్రీకాంత్ ఆర్కే ప్రైమ్ మినిస్టర్ హైదరాబాద్